So good evening children. So today we are going to learn a science fifth standard term three third lesson air. So in this lesson we are going to learn about the different layers of atmosphere and causes for air pollution, the ways of reducing air pollution and airborne disease and importance of air in our daily lives. So you know that air is very important for us. It is present everywhere. We breathe oxygen and we exhale carbon dioxide. We inhale oxygen and exhale carbon dioxide. So without air, we cannot live. So let us learn the what is atmosphere and what are the layers in the atmosphere. So air is present everywhere around us. Though we cannot see it, we can feel, feel it. Air is a mixture of gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrogen. These gases act as an envelope around the earth and form the atmosphere. So how is atmosphere formed? So uh, atmosphere is nothing but uh, which is around the earth. The air around the earth is called atmosphere. The gases act as an envelope around the earth. So if the boom is the so the atmosphere. So and the atmosphere la NNA gases air on the is a mixture of gases like oxygen, nitrogen. Air la NNA la arkina, oxygen arka, nitrogen arka, carbon dioxide and hydrogen. In recent years, more number of industries have established and they release excess of harmful gases like carbon dioxide into the atmosphere. Because of this, air is polluted more than ever before. In this lesson, we are going to study about different layers of atmosphere, air pollution and airborne disease and the measure to control air pollution. So, for recent years, we have a technology improvement, science improved. So, we have a lot of things. So, we have a lot of industries. So, we have a lot of so air is polluted. So airborne disease nariya So So control lesson So first atmosphere. What is atmosphere? The earth is surrounded by a layer of gases which is called atmosphere. So earth is sutti. Edo ஒரு அடுக்கு மாதிரி இருக்கு gases air air ना सोलेला अपो इधर ला आड़क माद्री इरकर आंधे इधक ताएना पेर atmosphere न पेर it is composed mainly of nitrogen so अंदे air लायना नला इरक ना nitrogen इरक nitrogen is seventy eight percentage and oxygen is twenty one percentage and other gases like carbon dioxide and argon compass one percentage of the atmosphere by volume the atmosphere is like a blanket that surrounds the earth. It protects the earth from getting too cold or too hot. So, and the atmosphere is like a earth that is like a blanket. This is very cold. This is very cold. This is very cold. This is very hot. So, this is the main mixture. It is 17 percentage nitrogen and 21 percentage oxygen. 1 percentage other gases like carbon dioxide and argon. So, on the atmosphere, we protect the earth. So, next. Atmosphere is divided into five different layers. So, atmosphere is divided into how many layers? It has five layers. The layers from bottom upwards are called troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So, we have the diagram here. So, earth is here. Earth is here. It is here. It is here. It is here. It is Troposphere. Next, it is Stratosphere, Mesosphere, Thermosphere and Exosphere. So, first one is Troposphere, Stratosphere, Mesosphere, Thermosphere, Exosphere. So, this 
நம்ம வந்து இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் மீட் இந்த த எக்ஸிபிஷன் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் மீட் இந்த த எக்ஸிபிஷன் இஸ் இட் கிளியர் லெட் மீ ரைட் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் மீட் in the exhibition so this is t for troposphere troposphere s for stratosphere and this one is me for mesosphere and then this is the the for thermo thermosphere and x exosphere e x o is it clear children to remember this teacher student meet in the exhibition so teacher is nothing but troposphere student s is nothing but stratosphere and meet here mesosphere and the it is thermosphere and exhibition ex is for exosphere so teacher student meet in the exhibition is the atmospheric layer you can just remember like this so first layer is troposphere second layer is stratosphere and third is mesosphere and fourth is thermosphere and fifth is exosphere so so first layer is troposphere what is about troposphere so troposphere is the lowest layer of the atmosphere from the sea level it extends up up to about 10 km so so 0 to 12 km is troposphere it is the lowest layer of the atmosphere it is the densest layer and almost 75% of air in the atmosphere is formed in this layer so you can find air on this layer so troposphere la da namakku kaatru irukku nu solranga 75% of the air is formed in this layer this layer is also also this layer also has water vapor we live in the troposphere and most of the weather clouds rain snow is found in this layer all weather changes also occur in this layer so appo இங்கே தான் க்ளவுட்ஸ் இருக்குது ட்ரோபோஸ்பியரில் தான் நமக்கு என்ன இருக்குது க்ளவுட்ஸ் இருக்குது அதனால் வி கெட் ரெயின் ஸ்னோஃபால் எல்லா சேஞ்சஸும் இந்த ட்ரோபோஸ்பியரில் தான் நடக்கும் பிகாஸ் வாட்டர் வேப்பர் அங்கே இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஈஸியாக இங்கேருந்து என்ன செய்யும் சீலேருந்து எவாப்ரேட் ஆன வாட்டர் வந்து மேலே வாட்டர் வேப்பராக தான் போவோம் ஸோ அந்த ட்ரோபோஸ்பியர் லேயரில் தான் இது எல்லாமே நடக்குது ஸோ அங்கேருந்து நமக்கு வந்து ரெயின் க்ளவுட்ஸ் snow everything is in the troposphere layer so next let us learn about the meso sorry stratosphere layer it extends from the top of the troposphere to about 50 km so idu vandu enga irukku troposphere la rendu top of the troposphere la rendu 50 km la irukku above the ground so namma ground la rendu 50 km irukku in this layer absorbs harmful ultraviolet rays which can cause damages to our skin and eyes so nama sun kitta nd varakudi ultraviolet rays la vandu in the stratosphere da enna seiyudhu absorb pannikudhu absorb panni nama udaiya skin eyes alla damage agama paakkuradhu in the stratosphere layer da there is no water vapor in this layer the temperature in this layer is around minus 500 தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இங்கே என்ன கிடையாது வாட்டர் வேப்பர் இந்த லேயரில் இருக்காது ஸோ இந்த லேயரில் அந்த ஹார்ம்ஃபுல் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அந்த கதிர்வீச்சுக்கள்லேருந்து நம்மளுடைய கண்ணையும் தோலையும் பாதுகாக்கிறது இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் என்ன பண்ணுது அதை ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும்
So next next layer. Next layer is the mesosphere layer. The region above the uh, stratosphere is called mesosphere. So stratosphere male yarka mesosphere. It extends upwards to a height of 85 km from the ground. So in the 85 km distance larka the temperature in this layer decreases with height and it is minus thousand hundred Celsius. Most of the met meteors found in the sky burn in this layers. And the area karkalla arkaliya so and the and the vandi yenga vandi area na in the mesosphere layer la vandi area abin sura meteors. Next thermosphere, the layer of very rare air above the mesosphere is called the thermosphere. It is found above the mesosphere. So, mesosphere in the earth la na mesosphere ke mal na arke thermosphere. So in the layer la na mande rare air air vandi inga kamya da irko. So but anga vandi na kuthru kanga. So satellites. The land of a boomy land, the Anapakuria satellites along the thermosphere layer Lada, Namakwanda Iruko. Adem Mari, troposphere layer Lada, when the picture of parting in Amitrium, the troposphere layer Lada, Namakwanda, aeroplane along the Paraco. Ade ozone layer, ozone layer Namasol Ralia. So on the layer Vanda, the troposphere come malarker layer. So it is between the troposphere and the stratosphere. And jet either la on the stratosphere la on the oh. So next the last layer is the exosphere. So the outermost layer of the atmosphere is called exosphere. It lies between 400 to 1500 kilometer above the earth. The air here is extremely thin. So up in the air rumba rumba come. So, as the height increases, the amount of air in the atmosphere decreases. So, the oxygen level will decrease. This is why mountain climbers carry oxygen cylinder while climbing mountains. So, Everest mountain la air rang na the angu vande anga. Evlo height ko poranglo and that la enna ayro na vande oxygen level vande kammi arko. So, they carry oxygen cylinder while climbing the Mountains. Malaya rappo, ungena se ranga. Oxygen cylinder could away carry pani to po one. Amma vande in Ningle, Ethupadi and Marla Hill Station Bunina, Maka de Namakwanda in a seum. Adachiko. Ilaya. So either lame vande air vande angana out the Kamiagade, oxygen level Kamiagade. So Kunja height the case lapir quande, Maiko Lankudavo. So over height for upo. So, our body is the blood flow. So, we have giddiness for our chances. So, importance of air. So, air is important. Air is important for all living organisms. Without air, no life can exist on the earth. We take in oxygen from the air and release carbon dioxide. Plants, in turn, use carbon dioxide present in the air to produce their food. The gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrogen present in the air are important to us for many reasons. So, importance of air. Among the uh, inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Now, we have a carbon dioxide in the atmosphere. That's when they are absorbed. Plants absorb and they make food. So, as we air in the gases mulama. So, so, first is the water cycle. Air mulama namaka water cycle. Water vapor present in the air is important for the formation of water cycle. So, water cycle nama air can be in a sinjurpo. Padchirpinga. Is the end of the water cycle and the water bodies lurker there? Water bodies lurk. So, Tani Vandi end of the Evaporate out, the water droplets are come. Upon the Kulunda Kata, the Malapate, condensation mulama, and the Marae Megama, Tanya Tangi, which droplets are come. So, anger in the precipitation, 
ரெயின்ஃபால் வந்து ஆகுது மறுபடியும் அந்த தண்ணி கீழே வந்து மறுபடியும் என்ன ஆவியாதல் ஸோ தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் மறுபடியும் அது வந்து கடல்லே மறுபடியும் தனியாக மறுபடியும் வருது ஸோ இந்த இதுதான் வந்து வாட்டர் சைக்கிள் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம் So, water vapor present in the air is important for the formation of water cycle. So, what is that? This water vapor then forms the clouds. So, water from the water bodies such as rivers and oceans evaporate and become water vapor. This water vapor forms clouds. These clouds move to the land and get cool to give us rain. This movement of clouds is possible due to air. So, on the clouds one the... மூவ் ஆகி நமக்கு வந்து என்ன செய்யுது மூவ் ஆகுது இல்லையா அது மூவ் ஆகிறதுக்கு யார் காரணம் ஏர் தான் காரணம் ஸோ அது மூவ் ஆகி நமக்கு வந்து கூல் ஏர் அதில் பட்டு நமக்கு வந்து ரெயினாக வந்து கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட் சப்ளைஸ் எனர்ஜி ஸோ வி ப்ரீத் ஆக்சிஜன் ப்ரெசன்ட் இன் த ஏர் அண்ட் இட் இஸ் சப்ளை டு த செல்ஸ் இன் ஆர் பாடி த பாடி செல்ஸ் பேர்ன் த ஃபுட் மாலிக்யூல்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி வித் தீஸ் எனர்ஜி வீ டூ ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஸோ நமக்கு வந்து சப்ளைஸ் எனர்ஜி எனர்ஜினால் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண தேவையான எனர்ஜி வந்து ஏர் நமக்கு கொடுக்குது எந்த ஏர் ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்க செல்ஸ்க்கெலாம் தேவையான ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணி நமக்கு வந்து அந்த ஃபுட் மாலிக்யூல்ஸை நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை வந்து பேர்ன் பண்ண செய்யுது ஸோ இது மூலமாக நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கிது நம்மளால் எல்லா வேலையும் வந்து செய்ய முடியறதுக்கு ஆக்சிஜன் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஸோ சப்ளைஸ் எனர்ஜி ஃபஸ்ட் இஸ் அ வாட்டர் சைக்கிள் நெக்ஸ்ட் சப்ளைஸ் எனர்ஜி ஸோ நெக்ஸ்ட் சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் த்ரூ ஏர் ஸோ வீ ஹியர் மெனி திங்ஸ் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் அண்ட் பீப் அண்ட் பீப்புள் ஹியர் வாட் வி ஸ்பீக் திஸ் இஸ் பாசிபிள் டியூ டு ஏர் பிகாஸ் சவுண்ட் நீட்ஸ் அ மீடியம் டு ட்ராவல் சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஜெனரேஷன் டு த லிசனர்ஸ் த்ரூ ஏர் ஸோ ஒரு மீ ஒரு சவுண்ட் வந்து என்ன செய்யும் காற்று மூலமாக வரும் இந்த மலை பிரதேசத்துக்கெலாம் நம்ம இன்னும் ஹில்ஸ் மேலே நின்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எக்கோவாக வரும் ஸோ அது வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸோட ட்ராவல் தான் அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த அலை கதிர்கள் வந்து போகுது ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின் ஸோ சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் த்ரூ ஏர் ஸோ காற்று மூலமாக இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த திசைக்கு வந்து போகுது நம்ம டெலிஃபோன் நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வயர் மூலமாக என்ன செய்யும் இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் தான் வந்து போகிறது யூஸ்ஃபுல் ஃபார் பிளான்ஸ் நைட்ரஜன் ப்ரெசன்ட் இன் த ஏர் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் பிளான்ஸ் த நைட்ரஜன் இன் த அட்மாஸ்பியர் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஈஸிலி அப்சார்பபிள் நைட்ரேட்ஸ் பை த பிளான்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சம் மைக்ரோப்ஸ் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் திஸ் நைட்ரேட்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ஸ் Also, air is helpful for the pollination of plants. Pollen grains travel from one plant to another through air. Thus, cross-pollination is achieved with the help of air. So, plants are very useful. So, how useful are they? Nitrogen is useful for plants. So, what does nitrogen do? So, what does nitrogen do? So, what does nitrogen do? பிளான்ட்டோடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து உதவுது ஸோ க்ரோத் ஆஃப் த பிளான்ஸ்க்கு நைட்ரஜன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி ஏர் மூலமாக பாலினேஷன் நடக்கும் ஏர் மூலமாக பாலினேஷன் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும் செடிகள் செடிகள் வந்து பூக்கிறது ஸோ ஒரு பிளான்ட்லேருந்து இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து என்ன செய்யுது போலன் கிரைன்ஸ் மூலமாக என்ன செய்யுது ஜெர்மினேஷன் வந்து நடக்கிறது ஸோ மகரந்த சேர்க்கைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அது மூலமாக புதுசாக பூக்கள் பூக்க காய்கள் காக்க இதுக்கு எல்லாமே வந்து உதவுறது ஏர் தான் ஸோ அதே மாதிரி க்ராஸ் பாலினேஷன் இஸ் ஆல்சோ அச்சீவ்ட் த்ரூ திஸ் ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் டேர்மில் நம்ம வந்து பாலினேஷன்னா என்னன்னு படிச்சுருப்போம் ஸோ வாட் இஸ் பாலினேஷன் வாட் இஸ் க்ராஸ் பாலினேஷன்லாம் நம்ம வந்து படிச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து இது எல்லாமே வந்து ஏர் மூலமாக தான் வந்து நடக்குது இது மட்டும் இல்லை சீட்ஸோட டிஸ்போசலும் நம்ம வந்து ஏர் மூலமாக வந்து போவோம் 
ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு செடி வளருதுன்னா அதோடைய பங்கு யாரால் ஏர் மூலமாக இருக்கும் அனிமல்ஸ் மூலமாக இருக்கும் ஸோ ஏர் இஸ் ஆல்சோ ஸ்ப்ரெட்ஸ் த சீட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் இஸ் கால்ட் விண்ட் திஸ் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ஷீப்ஸ் அண்ட் போட்ஸ் டு சேல் ஆன் வாட்டர் ஏர்பிளைன்ஸ் அண்ட் ஹெலிகாப்டர்ஸ் ட்ராவல் த்ரூ ஏர் ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் ஏர் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் ஸோ ஷிப்ஸ் போட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த காற்று போகிற திசையில் அது பாட் மறந்துகிட்டே போகும் அதே மாதிரி தான் ஏரோப்ளைன் அண்ட் ஹெலிகாப்டர் எல்லாமே வந்து ஏர் இருக்கிற ஏர் மூலமாக தான் வந்து மேலே என்ன செய்யுது பறக்க முடியுது ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து எந்த லேயரில் பறக்கிறாங்க ஏர் எங்கே இருக்குது நம்ம அந்த அஞ்சு லேயரில் எங்கே ஏர் அதிகமாக இருக்குன்னா ட்ரோப்போஸ்பியர் லேயரில் தான் ஏர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த லேயரில் தான் அது வந்து பறக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பேராக்ளைடிங் இஸ் த ரிக்ரியேஷ்னல் அண்ட் காம்படிட்டிவ் அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஃப்ளாயிங் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பைலட் சிட்ஸ் இன் அ ஹேர்னஸ் சஸ்பெண்டட் பிலோ எ ஃபேப்ரிக் விங் ஹேங் கிளைடிங் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஏர் ஸ்போர்ட் ஆர் ரிக்ரியேஷ்னல் ஆக்டிவிட்டி இன் விச் அ பைலட் ஃப்ளைஸ் அ லைட் non motorized foot launched aircraft called a hang glider the paragliding hang gliding or possible with the help of air so idu da vande paragliding hang gliding hang gliding idellame so idellame vande air irundha da nama enna panna mudiyum indha sports ella velaiyadam adhe mari wind surfing so this is wind surfing and kite surfing ஸோ இதெல்லாமே சேலிங் ஆர் ஆல்சோ பாசிபிள் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஏர் பேராஷூட் பறக்குது இந்த சர்ஃபிங் கேம் அண்ட் கைட் பறக்கிறது எல்லாத்துக்குமே ஏர் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இங்கே பிர் பில்டிங் இன் ஜகிந்தர் நகர் வேலி ஆஃப் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இஸ் நோன் அஸ் அ பேராக்ளைடிங் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இங்கே தான் அந்த பேராக்ளைடிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அதே மாதிரி இன் தமிழ்நாடு ஏலகிரி இஸ் குட் பேராக்ளைடிங் ஸ்பாட் ஸோ பேராக்ளைடிங் இங்கே தான் நடக்கும் ஸோ வேற ஹா பேராஷூட்ஸ் அண்ட் ஹாட் ஹேர் பலூன்ஸ் பேராஷூட்ஸ் அண்ட் ஹாட் ஹேர் பலூன்ஸ் ஆர் யூஸ் டு லேண்ட் ஃப்ரம் அபோ இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி பீப்புள் யூஸ் பேராஷூட்ஸ் அண்ட் கம் டவுன் ஸ்லோலி அண்ட் சேஃப்லி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஹேர் ஸோ இப்போ ஃப்ளைட்டில் போகிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது திடீர்னு எதனா ஆபத்துன்னா பேராஷூட் மூலமாக என்ன செய்கிறாங்க சேஃபாக லேண்டில் வந்து லேண்ட் ஆகிறாங்க ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பேராஷூட்ஸ் அதுக்கு ஏர் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸ்லோவாக கிரவுண்டுக்கு வரச்சு அதே மாதிரி விண்ட் எனர்ஜி ஏர் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் அ ரீஜியன் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் திஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர் அட் ஹை ஸ்பீட் இஸ் கால் விண்ட் ஸோ வந்து புயல் கொஞ்சம் வேகமாக அடிக்குது அதுதான் என்னது ஏர் வந்து ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் அ ரீஜியன் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் ஸோ திஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர் அட் ஹை ப்ரெஷர் இஸ் கால் விண்ட் ஸோ புயல் காற்று வேகமாக அடிக்கக்கூடிய காற்று ஸோ திஸ் விண்ட் இஸ் யூஸ் டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிக் பவர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் விண்ட் மில்ஸ் விண்ட் மில்ஸ் மூலமாக நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த காற்று வேகமாக அடிக்கிறப்போ இது மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ஏர் ஸோ லெட்டர்ஸ் யூ again it is used for water cycle next supplies energy and sound travels through air useful for plants and transport sports parachute and hot air balloons and wind energy so this are the uses of air so let us see the air pollution in next lesson thank you